নমস্কার বন্ধুরা তো আজকে আমার মাইক্রো সার্ভিস সিরিজে আমি কনফিগ সার্ভার নিয়ে আলোচনা করব তো এই কনফিগ সার্ভার নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই ভিডিওটা শেষে টেক অয়ে হবে হোয়াট ইজ কনফিগ সার্ভার তো কনফিগ সার্ভার কেন মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারে দরকার এবং কনফিগ সার্ভার কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে কনফিগ সার্ভারে কোনো একটা পার্টিকুলার সার্ভারে প্রপার্টি চেঞ্জ হলে কি প্রপার্টিটা কিভাবে রিফ্লেক্ট করে মাইক্রো সার্ভিসের ইনস্ট্যান্সগুলোতে সেই জিনিসটা আমরা জানবো তো হোয়াট ইজ কনফিগ সার্ভার না কনফিগ সার্ভার অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্প্রিং ডেফিনেশন ইজ স্প্রিং ক্লাউড কনফিগ প্রোভাইডস দ্য সার্ভার অ্যান্ড ক্লায়েন্ট সাইড সাপোর্ট ফর এক্সটার্নালাইজড কনফিগারেশনস ইন এ ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম তো এই কথাটার মানে হলো যে কনফিগ সার্ভার একটা সেন্ট্রালাইজ জায়গা যেখানে কি না প্রত্যেকটা মাইক্রো সার্ভিসের প্রপার্টিজগুলো এক জায়গায় স্টোর থাকে তাদের প্রপার্টি ফাইলটা ভার্সনস মেনটেন হয় এবং ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমে এটা একটা সেন্ট্রালাইজ প্রপার্টি যেখানে সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি প্রত্যেকটা মাইক্রো সার্ভিসের প্রপার্টিজগুলোকে আমরা একই সঙ্গে স্টোর করে রাখতে পারি তো এবার বোঝা যাক যে কনফিগ সার্ভার আর্কিটেকচারটা কেন আমাদের মাইক্রো সার্ভিসে দরকার হয় তো এই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে ট্র্যাডিশনাল সিস্টেমে প্রপার্টিস ফাইল যদি মেনটেন করি তার প্রবলেমটা কি হয় তো সাধারণত আমরা দেখেছি যে কোনো একটা যদি প্রপার্টিস ফাইলকে একটা সাধারণ কোনো একটা ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম বা মনোলিপ সিস্টেমে আমরা মেনটেন করি আমরা কি করি সাধারণত কোডবেসটাকে কোডবেসের মধ্যে একটা রিসোর্সেস বলে ফোল্ডার রাখি তার মধ্যে প্রপার্টিস ফাইলগুলোকে আমরা সাধারণত রেখে দিই এবং প্রপার্টিস ফাইলে কোনো একটা প্যারামিটার্সকে যদি চেঞ্জ করি কোনো একটা কি ভ্যালু পেয়ারকে যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে কি করতে হয় আবার নতুন করে একটা আর্টিফ্যাক্ট তৈরি করতে হয় বিল্ড করতে হয় এবং সেই বিল্ডটাকে আবার প্রত্যেকটা সার্ভারে প্রোডাকশানের সার্ভারে গিয়ে রেপ্লাই করতে হয় তো সেইটা হলো মাইক্রো সার্ভিসের যে আর বারোটা প্রিন্সিপালস আছে তার ভায়োলেশনস অব দ্য প্রিন্সিপালস তা কেননা সেখানে একটা প্রিন্সিপালে বলা হয় যে বিল্ড জাস্ট ওয়ান্স অ্যান্ড ডেপ্লয় ইট ইন এনি এনভায়রনমেন্ট তার মানে হলো যে তুমি একবারই বিল্ড করবে এবং যে কোনো এনভায়রনমেন্টে তোমার সেই আর্টিফ্যাক্টটাকে তুমি ডেপ্লয় করতে পারবে কিন্তু এখানে তুমি যেই একটা প্যারামিটার চেঞ্জ আবার তোমাকে বিল্ড করতে হবে এবং আলাদা আলাদা করে প্রোডাকশন সার্ভার ডিপ্লয় করতে হবে বা ডেপ সার্ভার ডিপ্লয় করতে হবে স্টেট সার্ভার ডিপ্লয় করবে হুইচ ইজ নট ইন্টেন্ডেড তো সেই জন্য আমাদের এমন একটা জিনিস চাই যেখানে হলো যে প্রত্যেকটা মাইক্রো সার্ভারসের প্রপার্টিসগুলো হোল্ড করবে এবং কোনো একটা প্রপার্টিস ফাইলে চেঞ্জ হলে সেই প্রপার্টিস ফাইলের চেঞ্জটা অন দ্য ফ্লাই সেই মাইক্রো সার্ভিসে রিফ্লেক্ট করবে এবং তারা ভার্সন মেনটেনড হবে আগের প্রপার্টি ফাইল কি ছিল আর নতুন প্রপার্টি ফাইল কি হলো তার ডিফারেন্সটাও আমরা দেখতে পারবো এবং দরকার হলে রিভার্ট ব্যাকও করতে পারবো যদি কোনো প্রবলেম হয় তো সাধারণত এটা তাহলে রিপোজিটারি হিসাবে মেনটেন হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অন দ্য ফ্লাই কোন একটা প্রপার্টি ফাইলে চেঞ্জ হলে সেটাও আমাদের সেই মাইক্রো সার্ভিসে গিয়ে রিফ্লেক্ট হবে ডাইনামিক্যালি তো এই জন্যই কনফিগ সার্ভারে আমাদের দরকার এবং এই কনফিগ সার্ভারে যদি যেহেতু কনফিগ সার্ভার একটা সেন্ট্রাল সার্ভার এবং এর মধ্যে মাইক্রো সার্ভিসের সব কিছু প্রপার্টিসগুলো আছে তো এই কনফিগ সার্ভারটাকে একটা খুব হাই লেভেল অ্যাভেলেবেল কম্পোনেন্ট হতে হবে কেননা এই যদি এই কনফিগ সার্ভারটা ডাউন হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকটা সার্ভিস নিজের প্রপার্টিস ফাইলগুলো রেজিলিউট করতে পারবে না এবং যার ফলে ডাউন হয়ে যাবে তো সেই জন্য এর মাল্টিপল ইনস্ট্যান্সেস অফ কনফিগ সার্ভার আমাদের ইউজ করতে হবে তার কারণে একটা সার্ভার যদি বসে যায় তাহলে বাকি সার্ভারগুলো যেন প্রপার্টিস ফাইলসগুলোকে তুলতে পারে এবং অ্যাজ এ রিপোজিটারি আমরা ব্যাক এন্ডে একটা গিট রিপোজিটারি সাধারণত আমরা ইউজ করব ভার্সনস কন্ট্রোলের জন্য তো এবার আমি দেখে নিই যে একটা কনফিগারেশান মানে একটা কনফিগ সার্ভার তৈরি করতে গেলে সেই কনফিগ সার্ভারটা কিভাবে কাজ করে তো একটা কনফিগ সার্ভার যদি তৈরি করতে হয় সাধারণত তার ফার্স্ট কাজ হবে একটা রিপোজিটারি তৈরি করা তো আমরা অবশ্যই জানি রিপোজিটারি মানে হলো যে কোনো ডেটা গুলোকে স্টোর করে রেখে দেবে তার ভার্সান গুলোকে কন্ট্রোল করবে ম্যাচ করবে সব কিছু তো ইউজুয়ালি তার জন্য আমরা গিট রিপোজিটারিকে ইউজ করি এবং সাধারণত কুইক স্টার্টের জন্য আমরা নেটিভ ফাইল সিস্টেমকেও ইউজ করতে পারি তো এই দুইভাবেই কনফিগ সার্ভারে আমরা একটা রিপোজিটারি ক্রিয়েট করতে পারি এবার এই রিপোজিটারির মধ্যে প্রত্যেকটা মাইক্রো সার্ভিসের প্রপার্টিসগুলো স্টোর থাকে এবং প্রত্যেকটা মাইক্রো সার্ভিসের প্রপার্টিস কিভাবে স্টোর থাকে এবং কোন পার্টিকুলার প্রপার্টিসটাকে আমাকে পিক আপ করতে হবে এই পুরো স্ট্র্যাটেজিটা এনভায়রনমেন্ট রিপোজিটারি বলে একটা অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টটা মেনটেন করে এবং এই এনভায়রনমেন্ট রিপোজিটারি অবজেক্টের মধ্যে মাল্টিপলস এনভায়রনমেন্ট অবজেক্টস থাকে এই প্রত্যেকটা এনভায়রনমেন্ট অবজেক্ট হলো প্রত্যেকটা মাইক্রো সার্ভিসের একটা করে 
অ্যাপ্লিকেশনস যে প্রপার্টিস আছে বা তার ইন্ডিভিজুয়াল যে প্রপার্টিসগুলো আছে ডেভ স্টেজ বা প্রডের প্রপার্টিস তাদের এক একটা করে রেপ্লিকা এবং স্প্রিং এর এনভায়রনমেন্ট অবজেক্টের একটা শ্যালো কপি তো এই এনভায়রনমেন্ট অবজেক্টে সাধারণত প্যারামিটারাইজড হয় এবং এ তিনটে মেন প্যারামিটার থাকে একটা প্যারামিটার হলো অ্যাপ্লিকেশনস তো এই অ্যাপ্লিকেশনসটা ডিনোট করে যে এই পার্টিকুলার প্রপার্টিসটা যেহেতু মাইক্রো সার্ভিস সেন্ট্রাল সার্ভারে প্রত্যেকটা মাইক্রো সার্ভিসের প্রপার্টিস থাকে তো আমাকে বুঝতে হবে যে পার্টিকুলার এই প্রপার্টিটা কোন মাইক্রো সার্ভিসের প্রপার্টি তো অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ডিনোট করা হয় যে এটা কোন মাইক্রো সার্ভিসের কনফিগারেশনস প্রপার্টি তো ক্লায়েন্ট মাইক্রো সার্ভিসটা স্প্রিং অ্যাপ্লিকেশন ডট নেমে যে নামটা দেওয়া থাকে যে লজিক্যাল নেমটা দেওয়া থাকে প্রপার্টির নামটা সেই নামেই হয় তো অ্যাপ্লিকেশনস দিয়ে আমরা সেই জিনিসটাকে ধর বুঝতে পারি সাপোজ মনে করো তোমার একটা পেরল মাইক্রো সার্ভিস আছে এবং তার স্প্রিং অ্যাপ্লিকেশন ডট নেমটার নাম আছে হলো পেরল তাহলে পেরল প্রপার্টিস সবসময় পয়েন্ট করবে পেরল মাইক্রো সার্ভিসকে সেকেন্ড কাজ হলো প্রোফাইল স্প্রিং প্রোফাইল আমরা জানি স্প্রিং প্রোফাইলের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি যে কোন এনভায়রনমেন্টে চলছে ডেভ এনভায়রনমেন্ট না স্টেজ এনভায়রনমেন্ট না প্রড এনভায়রনমেন্ট এবং সেই জন্য করার জন্য অটোমেটিক্যালি আমাদের সেই প্রপার্টিসগুলো আমরা পিক করতে পারি স্প্রিং এর সাহায্যে তো স্প্রিং এর প্রোফাইলিং এর মতো এখানেও এই প্রোফাইল প্যারামিটারসটা আছে তার মানে হলো তোমার যদি ডেভে চলে তাহলে পেরল হাইফেন ডেভ মানে আমরা ডেভ প্রপার্টিকে তুলবো পেরল হাইফেন স্টেজ মানে স্টেজ প্রপার্টিতে তুলবো পেরল হাইফেন প্রড মানে প্রড প্রপার্টিকে তুলবো তো যে প্রপার্টিতে তুলব সেই প্রপার্টি প্রপার্টিটাকে যে এনভায়রনমেন্টে চলছে সেই এনভায়রনমেন্টটাকে মাইনাস ডি করে বা যে কোনো একটা ভিএম আর্গুমেন্ট বা তোমার এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস হিসাবে যদি সেভ করা থাকে আমরা সেখান থেকে বুঝতে পারবো এটা কোন এনভায়রনমেন্ট এবং স্পেসি এবং কনফিক সার্ভার সেই স্পেসিফিক প্রপার্টিসটাকে লোড করবে লাস্ট হলো লেভেল লেভেল হলো একটা ভার্সন লেভেল মানে যে ভার্সন কন্ট্রোলটা করা হচ্ছে এ কারেন্ট ভার্সনটাকে তুলবে মনে করো যদি ভার্সন টু পয়েন্ট ওয়ান কারেন্ট হয় তাহলে পেরল আন্ডারস্কোর ডেভ আন্ডারস্কোর টু পয়েন্ট ওয়ান ভার্সনটাকে তুলবে এখানে একটা দেখিয়েছি আমার একটা যদি পেরল মাইক্রো সার্ভিস থাকে তার স্প্রিং অ্যাপ্লিকেশন নেম যদি পেরল সার্ভিস হয় এবং এটা যদি ডেভ প্রোফাইলে কাজ করে এবং কারেন্ট ভার্সন যদি ওয়ান হয় তাহলে কনফিক সার্ভার পেরল সার্ভিস হাইফেন ডেভ হাইফেন ওয়ান পিক করবে তো এই রকমভাবেই ইন্টারনালি কনফিক সার্ভার কাজ করে এবার আমি দেখি যে কনফিক সার্ভার কিভাবে রিফ্রেশ হয় অন দ্য স্প্লাই যেহেতু আমি বলেছি যে কনফিক সার্ভারের একটা মেজার মানে গুণ হলো যদি কোনো প্যারামিটারস চেঞ্জ হয় কোনো একটা প্রপার্টিস সেটা অটোমেটিক্যালি রিফ্লেক্ট করে তো এটা দুভাবে করা যায় একটা হলো অ্যাকচুয়েটার দিয়ে করা যায় একটা হলো ক্লাউড বাস দিয়ে করা যায় অ্যাকচুয়েটারগুলো স্প্রিং বুটের একটা ইন্টারনাল অ্যাকচুয়েটার তোমার জার আছে সেই জারটা কমে অ্যাড করে দিলেই অ্যাকচুয়েটার রান হয়ে যাবে এবং যদি কোনো প্রপার্টি কোনো একটা মাইক্রো সার্ভিসে চেঞ্জ হয় তাহলে একটা রেস্ট এন পয়েন্টে মানে যে রেস্ট অ্যাকচুয়েটার এন পয়েন্টটায় পাবলিশ করা আছে তাতে তুমি যদি একবার হিট করো তাহলে নিউ মাইক্রো সার্ভিসের প্রপার্টিস চেঞ্জটা সেই মাইক্রো সার্ভিসে রিফ্লেক্ট করে যাবে তো এর জন্য প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্সকে একবার করে তোমাকে ম্যানুয়ালি রিফ্রেশ করতে হবে তো ক্লাউড বা সেই জন্যই এসেছে তো যেহেতু অ্যাকচুয়েটার দিয়ে প্রত্যেকটা মাইক্রো সার্ভিস ইনস্ট্যান্সকে ম্যানুয়ালি রিফ্রেশ করতে হবে প্রপার্টিটাকে রিফ্লেক্ট করানোর জন্য এটা একটা হেক্টিক কাজ তোমার যদি পঞ্চাশটা ইনস্ট্যান্স থাকে বা ষাটটা মাইক্রো সার্ভিস থাকে অতবার তোমাকে রিফ্রেশ ম্যানুয়ালি করা সম্ভব না ক্লাউড বাস হলো এমন একটা প্রপার্টি এমন একটা জিনিস যেটা দিয়ে তুমি কোনো একটা অ্যাকচুয়েটার যে কোনো একটা সার্ভিসে অ্যাকচুয়ালি ইন্টার মানে এন পয়েন্টকে একবার রিফ্রেশ করলেই বাকি ইনস্ট্যান্সগুলোতে সেখানে অটোমেটিক্যালি প্রপার্টি রিফ্লেক্ট করা যায় কেননা এটা একটা ইভেন্ট ট্রিগার করে এবং সেই ইভেন্ট ট্রিগার জন্য প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সাবস্ক্রাইবারে তোমার মাইক্রো সার্ভিস থেকে কনফিক সার্ভার থেকে তোমার এই প্রপার্টিসটা পুশ করে দেয়া হয় তো ক্রাউড বাস এরকমভাবেই কাজ করে তো লাস্টে শেষ করার আগে আমি তোমাকে কনফিক সার্ভার আর্কিটেকচারটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে এখানে একটা ইউজার মনে করো রেসেট পয়েন্ট আছে এবং কনফিক সার্ভার মধ্যিখানে কাজ আছে তোমার পেরল সার্ভিস বা এমপ্লয়ি সার্ভিস দুটো আলাদা আলাদা মাইক্রো সার্ভিসের ইনস্ট্যান্স আছে এবং পেরল সার্ভিসের জন্য পেরল প্রপার্টি এমপ্লয়ি সার্ভিসের জন্য এমপ্লয়ি প্রপার্টি হলো গিট সার্ভিসে কল করা রাখা আছে যেটা হলো কনফিক রিপোজিটারি এবং কনফিক সার্ভার কনফিক রিপোজিটারির সঙ্গে কমিউনিকেট করবে 
মনে করো তুমি রেস্ট এন্ড পয়েন্ট দিয়ে কোনো একটা ডেটা চাইলে সেই ডেটাটা তোমার রেস্ট কন্ট্রোলারে গেল সেই রেস্ট কন্ট্রোলারে তোমার সেই কোন একটা প্রপার্টিস ফাইল ইউজ করা আছে তো সেই প্রপার্টি ফাইলটাকে রিজিউলিউট করার জন্য সেই মাইক্রো সার্ভিসটা কনফিক সার্ভারকে কানেক্ট করবে কনফিক সার্ভার গিড রিপোজিটরি থেকে লেটেস্ট ভার্সনটা তুলে এনে সেই প্রপার্টিটা তোমাকে দেখাবে তো এই ছিল স্প্রিং ক্লাউড কনফিক সার্ভার যদি তোমার ভালো লাগে কনফিক সার্ভার ভিডিওটা তাহলে অবশ্যই আক্সট শ্রমিক চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার ডিটেলসে আর্টিকেলও লেখা আছে জাবা অনফ্লাই ব্লগ স্পট ডট কমে যদি ইচ্ছা হয় আমি নিচে কমেন্ট বক্সে ইউআরএলটা দিয়ে দেবো সেখানে গিয়ে ডিটেলসে পড়তে পারো এবং যদি ভালো লাগে তাহলে বেল আইকনটায় ক্লিক করে দিও পরিবর্তে ভিডিওগুলোর আপডেট পেতে তো এখন এর মতো চলি বন্ধুরা বাই